buonasera. buonasera Marco, benvenuti. Allora, voi rappresentate due pezzi diversi di questo, di questo premio. Allora, raccontateci che cosa è stato l'evento Malawi che è avvenuto, credo, nel luglio del 2009. Livorno, vicino a Livorno? Castiglio e Castiglio e Allora, da dove nasce questo? Noi, come associazione, parto da Malone, veniamo da Rosignano, provincia di Livorno, non, vicino. Non andarci adesso, vicino. Il <ride> banco vicino, eh, in provincia di Livorno. E in maniera casuale abbiamo incontrato Padre Mario Pacifici e Giovanni Diffidenti che è il fotografo, fotografo. della di più certo. in, in un paesino più vicino a Bergamo che eravamo venuti a vedere la Lui Band, avevamo portato i ragazzi nel Pangolo Iuni perché perché abbiamo... Padre Pacifici lavora da molti anni da 30 anni a Malawi, anni. Malawi. Ha, ha creato questo gruppo ha formato questo gruppo di ragazzi che vanno in giro a, a cantare, a suonare e con Giovanni Diffidenti e con Padre Mario è venuta fuori questa idea di realizzare una mostra legata sia all'arte e alla musica che poi meglio si spiegherà. E hanno lanciato la sfida e noi l'abbiamo raccolta volentieri come associazione proponendo, finanziando e promuovendo poi l'idea. E se non sbaglio sono stati coinvolti? 100, uh, uh, non so come si dica, Malau... Malauiani. Malauiani e 100 italiani più o meno, no? Cioè la, la, il contributo è stato eh, più o meno questo? Sì, in, in Italia siamo stati molti, molto, <ride> molto meno. Molto meno, meno. Ah, sì. sì, molti meno. Sì, sì, siamo delle volte. E come si fa a fare un evento di questo tipo? Mettendo insieme delle discipline anche molto diverse, no? La fotografia, la musica, eh, cosa, dunque, tu di più? Allora, rispondo alla tua domanda, ma, ma prima di tutto ho un compito molto importante che quello di portare i saluti a te, al CESVI e a tutto il pubblico da parte di Laura Morelli, artista e presidente dell'associazione e Giovanni Diffidenti, fotoreporter e socio fondatori. Noi contraccambiamo con tutti i Non sono presenti stasera perché appunto impegnati in un progetto in Bangladesh che avrà apertura il prossimo 25 maggio. Quindi ho, ho compiuto il compito principale. Sono ognuno di noi si dà saluti da portarti te. Eh, per quanto riguarda Malau invece eh, la sfida è stata un po' questa, eh, ci siamo chiesti come è possibile parlare del Malawi senza cadere nelle solite immagini retoriche sull'Africa e la risposta degli autori è stata questa, lasciamo che siano le persone a parlare del Malawi, che siano gli abitanti a parlare del loro paese. Per questo motivo eh, Laura Morelli ha svolto una serie di brevi interviste ponendo tre semplici domande agli abitanti del Malawi. Chi sei? Cos'è per te il Malawi? E qual è il tuo sogno? Allo stesso, nello stesso modo Giovanni Diffidenti ha realizzato un fotoreportage ehm, cogliendo aspetti di vita più vari. Queste due operazioni, eh, insieme all'aiuto di Giovanna Bertelli, che dovrebbe essere la <ride> Giovanna, <ride> curatrice della mostra, ha reso possibile la realizzazione delle tre installazioni, che sono principalmente 80 voci, che è un'installazione video dove 80 abitanti del Malawi parlano del loro paese e ne danno uno spaccato inedito ed esclusivo. La seconda installazione si chiama Quello che non ho ed è nata sempre da una domanda che si è posta all'artista durante la sua missione, ossia come posso rendere in modo chiaro ed intimo quello che vedo qua? Come posso far capire in Italia cosa vuol dire fame, AIDS o perché i giovani malawiani desiderano diventare musicisti, preti o businessmen? Eh, per rispondere a questa domanda Laura ha individuato delle tipologie di personaggi ai quali ha chiesto che venisse consegnato tutti gli abiti che avevano indosso, quello che avevano mangiato, bevuto e consumato durante la giornata. Eh, questi oggetti hanno creato una sorta di mh, ritratto tridimensionale che permette di toccare con mano proprio la vita quotidiana di chi si raccontava. E, e scusami se ti interrompo, ha funzionato questo tipo di cioè, chi, ha, chi ha assistito all'evento ha sì, accolto questo, sì, ha ricevuto questo? Sì, perché si riusciva in maniera molto concreta a entrare proprio nella, nella realtà, se si camminava nelle stanze a occhi chiusi si riusciva a sentire il, le, le voci dei mercati, i canti delle persone e poi vedendo le, le, i vestiti, perché le, Laura e Giovanni hanno eh, letteralmente lasciato in mutande le persone che trovavano. <ride> Già in un continente dopo, che se la dava bene da questo punto di vista. Però hanno fatto un lavoro veramente, veramente bello e che 
in Italia ha reso l'idea di quello che è di quello Hanno che è concretizzato proprio il divario tra quelli che sono i problemi del cioè. Malawi e i desideri. E il tutto accompagnato appunto da questa base musicale che univa rumori raccolti per le strade del Malawi a canzoni dell'Alleluia Band e Lucius Band. Benissimo, eh, ci avete fatto venire voglia di, di vedere com'è dal vivo, quindi vi premiamo con gioia e siamo certi che continuerete a progettare. Noi ringraziamo tutta la comunità di Verbo perché abbiamo molti amici che ci accolgono quando veniamo su e grazie a loro abbiamo iniziato questa esperienza, abbiamo conosciuto i missionari, uno dei quali è anche qui in sala con noi stasera, Don Cesare che lo saluto e un abbraccio grande a tutti i volontari che hanno lavorato a questo progetto e hanno creduto in questa iniziativa. Grazie, grazie, grazie a voi.